selección, las características de quienes están ahora son, son jugadores netamente técnicos, pero con poca explosividad. Eh, habría que atacar a Millos. Y lo hace aquí con Vargas. Castaño para Vargas y la clavó. Total sorpresa para la defensa. Gol de Millonarios. Gol de Juan Pablo Vargas Cataño que cobra hacia atrás y la sorpresa para la defensa. Y Vargas que la clava para el 1-0 al minuto 30 de juego. JJ Miranda, Farid Camilo Botragón. Hermoso movimiento de Juan Pablo Vargas. Tremenda coordinación entre Cataño y el central que se convierte en atacante. Viene desde atrás, desde el segundo palo. Está mano a mano con su colega de posición. Le rompe por completo la posibilidad de marcarlo y viene hacia adelante. La lectura de Cataño, perfecta. El movimiento de Juan Pablo Vargas, ideal. Y la definición, inmejorable para la ventaja que estaba buscando Millonarios que en la primera que tiene para llegar a puerta minuto 30 ya marca la diferencia de 1 por 0 había muchísimo trabajo en la pelota quieta no a favor, lo habíamos dicho Millonario seguramente no va a sorprender a través de la velocidad eh, ataca Alianza ataca con Rodríguez, Rodríguez la quiso llevar hacia adentro Marco Gina, Rodríguez que insiste atrás ahora por el que le pegue se acomoda Costa, Rodríguez que cae vamos a ver, penal dijo el juez, penal sobre Orozco penal sobre Orozco marca el juez Diego y yo a pena máxima para Alianza Petrolera apenas unos instantes después del gol embajador bueno pasó de todo en esta jugada primero la salida otra vez de Alianza Petrolera, que ya había marcado estas formas de juego en ataque. Aquí se lanza ¿no? con todo su cuerpo eh, Ginás para impedir que pudiese tener disparo a puerta el hombre de Millonarios. Y luego la acción, sí, claro, es un pisotón. Pisotón, claro, no hay nada que dudarle a la jugada. Penal de Arias sobre el hombre de Alianza Petrolera. El árbitro lo señala sin dudar. Además, porque aquí está, miren, ¡pac! lo pisa. Es penal, no hay nada que hacer. Oportunidad de Alianza Petrolera que se había acercado con menos tiempo de posesión de balón a la portería del arquero Moreno y ahora la oportunidad de igualar el juego muy rápido, ¿no? Sería una oportunidad eh, ah. inmejorable para los visitantes de empatarle un juego a un millonario que con el gol seguramente se iba a envalentonar en el partido. Bueno, ya la acomoda me, Rodríguez. Me atrevería a decir que hubo doble penal. Lo que pasa es que la mano de Ginás eh, la, la tendríamos que ver nuevamente con la, con la cámara, pero muy bien huyó el, 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 el árbitro Vallecaucano, muy cerca la jugada. Un pisotón que por más que Arias eh, toque la pelota termina, termina contact, eh, haciendo contacto con, con el jugador de, de Petrolera. Y esto habla del estado de ánimo de Alianza Petrolera, ¿no? Después de un masazo como recibir el gol, sale directamente y, y genera una jugada de, de este riesgo. Los hinchas de Azul en la apuesta a Moreno. Los hinchas a Uri Negros a Rodríguez. Atención frente a frente, cara a cara. Rodríguez. Sí, la clavó. Gol de Alianza Petrolera que empata muy rapidito el juego. Con Andrés Steven el Titi Rodríguez para máxima. Bien cobrado. Imposible para Juan Moreno. Bueno, volvemos a barajar muy rápido el partido. Eh, tiene ventaja para Millonarios en la primera llegada clara del equipo embajador. Y el empate para Alianza Petrolera, que había llegado ya en un par de oportunidades, tres realmente, con tres aproximaciones a puerta de Moreno. Y en este disparo de penal, bien eh, sancionado por el árbitro, sin ninguna duda, por parte del juez Ochoa, eh, Ulloa, Rodríguez convierte el uno por uno del partido. Como diría la canción del Gran Combo, usted que le gusta tanto mi querido Farid, aquí no ha pasado nada. Sí, señor. No, eh, mire, dos detalles. Eh, muy bien ejecutadas las dos pelotas quietas. La, la de Millonarios que genera el gol, esta que es, que es un penal con un empeine medio, casi tres dedos a, al palo izquierdo de, de Moreno, que por más que se haya eh, hubiera... Desde Pasto, Martín Figueroa disfrutando la liga colombiana. Nuestros televidentes enumeran la liga por win. Moviendo la pelota ahora. Ginás, tocando para Pereira. Pereira y el empalme es bueno. 
para que aproveche Cataño. Se va con David Macalister Silva. Silva repite con Cataño. Daniel envía la mitad de la cancha. Buena conexión con Pereira que en el globo llega Ruiz. La baja ahí para gol, para gol de Leo. Para el gol de Leo. Y la clavó. Pero qué bien Ruiz que se la baja de pivote. Y es el 2 a 1 al minuto 64 de juego. JJ Miranda, Farid Camilo Mondragón. Hasta ahora todos los movimientos de millonarios habían sido movimientos de apoyo para que quien tuviese el balón encontrara de frente a un jugador que se desprendía, descendía y poder eh, descargar el balón. No había movimientos hacia adentro, no había movimientos de ruptura, no había movimientos que por velocidad superaran la ubicación de los defensas de Alianza Petrolera. Aquí lo hacen los dos. Se mueven de forma alterna y con una coordinación de movimientos extraordinaria. Ruiz va por la pelota, desmarque de ruptura, entrega la pelota al otro hombre que estaba marcando el segundo movimiento, Castro, que queda de cara a puerta y a placer define ante Graciani para la ventaja de Millonarios, dos goles por uno y que... Vamos al cobro del 10. Hay que revisar a cuántas amarillas están llegando los jugadores de Millonarios, sí, que es importante, es importante el dato pensando sí. en, en borrar tarjetas, Farid. Ah, Pichu, yo sé, yo sé que se ríe, sí, se ríe sí, por sí. eso, ¿no? Me luce. ¡Gay Vargas! ¡Esa pelota entró! ¡Me parece Ruiz que la clava! ¡Gol! a ver si en la primera o en la segunda si en la primera o en la segunda uy, con es de Vargas es de Vargas me parece es de Vargas lo va a ratificar pero Vargas el que se levante la clava golpea el travesaño y se mete y es el 3 a 1 JJ Miranda Fari Camilo Mondragón el balón detenido el mejor amigo de Millonarios ya en la primera parte la bola quieta le había significado tres o cuatro aproximaciones importantes al equipo de Gamero y aquí nuevamente los centrales de Millonarios son los mejores atacantes por la vía aérea en el primer tiempo Ginás y ahora Juan Pablo Vargas que recibe el premio la termina de empujar Ruiz pero evidentemente es gol de Vargas y ahora sí el resultado dice la verdad de lo que ha sido este segundo tiempo con una clara superioridad en el fútbol de Millonarios Pichu y también en el marcador para el azul. Sí, eh, desafortunadamente para Alianza Petrolera el cansancio eh, y el segundo gol de Millonarios te...